ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਰੈਂਡਸ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਲੇਜ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮੀਟ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲਵਾਂਗੇ ਮੀਟ ਮਸਾਲਾ ਪਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਨਮਕ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ 1/2 ਚਮਚ ਤੇ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਇਹ ਕਲਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲਵਾਂਗੀ ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਤੇ ਹਲਦੀ ਹਲਦੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲਵਾਂਗੀ ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲਵਾਂਗੀ ਔਰ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਮੈਗੀ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੀਆ ਘਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਬਟਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਮੈਂ ਲਸਣ ਦੀ ਗੰਡੀ ਲੈ ਆਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਚਨੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀ ਵਾਲੇ ਛੋਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਓਏ ਓਏ ਕੁੱਕਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਗੂ ਤਰ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘਿਓ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ ਘਿਓ ਜਾਂ ਤੇਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੜਛੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੈ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਮੈਂ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਣ ਦਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਦ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਦੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਜ ਆਪਾਂ ਤੜਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪੇਸਟ ਮੇਰੇ ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਲੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਹਵਾ ਜਾਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ ਉਡੋਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਜ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਨੇ ਜੇ 
ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਕਣ ਦਵਾਂਗੀ ਥੋੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕਣ ਦਵਾਂਗੀ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗੀ ਮਸਾਲਾ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਥੋੜੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਕਲਰ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਫਲੇਵਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੀਟ ਮਸਾਲਾ ਮੀਟ ਮਸਾਲਾ ਅੱਧੇ ਚਮਚ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੀਟ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਫਲੇਵਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰ ਡੇਢ ਚਮਚ ਨਮਕ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਮਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਪੱਕਣ ਦਵਾਂਗਾ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਧਨੀਆ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਲੇ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਜਗ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਲਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਦ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਖਰ ਕੇ ਆਏਗਾ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁੱਕਰ ਇਹਦਾ ਟੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂ ਫਲੇਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੀਆ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸੀਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੀ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਰਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਓ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗਗਨ ਨੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰਿਤ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਨੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਾਕੰਦ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਨੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਪੀਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਔਰ ਭਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸੁਹਾਨਾ ਵੈਟਸ ਸ਼ਾਮਦ ਨੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਕੀਲ ਅਲੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਨੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ
और दूसरे बच्चे का नाम है अनाबिया बड़े प्यारे नाम ने जी उन्होंने कह देना कि अब मैं उन्होंने नाम लै चुकी हूँ नैक्सट मैसेज लै रही मैं कुलजीत गिल का यह भी कह रहे हैं कि प्लीज तीस मेरा नाम जरूर लैना कनो अरोड़ा का लै रही हाँ ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे जब भी स्कूलों आते हैं तो आके पूछते हैं कि अज अज के वीडियो सा नाम आया अज वो भी बच्चे खुश हो जाएंगे पहले बच्चे का नाम है प्रियाम तो दूसरे का नाम है गौरव हूँ मैसेज हो चुके ने तो सब्जी भी अपनी थोड़ी देर बन के तैयार हो जाएगी सब्जी जड़ी बन के बिल्कुल तैयार है चार पांच सीटियां आ चुकी ने तो हूं मैं नीचे उतारी देखो सब्जी कितनी वादिया बन के तैयार हुई है ना ज्यादा मोटी है तो ना ज्यादा पतली है हम इन मैं सर्विंग डिश पा रही हूँ गार्निश करूंगी बाकी तो धनिया मैं सब्जी के पा दूंगी हम जी सब्जी अपनी बल बन के बिल्कुल तैयार है तो तुम भी अपने घर जरूर ट्राई करना तो मैं कमेंट जरूर दसना कि तीन जी सब्जी तुम तो बनाई तो कि तरह की बनी तो किन्ने किने ताड़ी तारीफ की तो मेरी रेसिपी में एवं लाइक करते रहो शेयर करते रहो ना कमेंट कर करते रहो ताकि मैं पता लगता रहे कि मेरे बच्चे कितने कमी है तो मैं कितने इंपरूवमेंट कर जरूरत है ना मैं अपने व्यूवर तो सबसक्राइबर का थैंक्स कहना चाहूँगी तो जेडे ने मेरे व्यूवर हाले तक मैं व्यू दे रहे हैं मैं उन्होंने कहोंगी कि तुम मेरे चैनल में जरूर सबसक्राइब करो ना बैल आइकन भी प्रेस करो ताकि नवी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके अज मैं खुद ही टेस्ट करके कितने खावगी कि मैं सब्जी जी चौल ना ज्यादा वाइस लगती है कलर इना प्यारा है ना कलर नेख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा टेस्टी बनी होगी नमक मिर्च सारी चीज बिल्कुल वादिया तो बहुत ज्यादा टेस्टी बने तो ही भी अपने घर जरूर ट्राई करना थैंक यू